Jiunge sasa na Adela Kabisha simulizi kupitia nambari 0686558918 Karibu sasa na uwe mmoja kati ya wanachama wa Adela Kabisha simulizi Mdau wa Adela Kavishe simulizi moja kwa moja tunaendelea na simulizi yetu ya moyo umepata ganzi. Na hii ni sehemu ya pili na ya mwisho ya simulizi hii ya moyo umepata ganzi. Uh, Uweze kupata kufahamu nini ambacho kinaendelea katika simulizi hii hapa. Yaani moyo wangu unaniuma mdogo wangu. Inaniuma sana. Kaniumiza. Nimewasaidia vitu vingi sana. Hata nyumbani kwao wazazi wake ni mwasaidiaji wa mejenga. Imagine leo hii ananiambia kwamba anaolewa. Sijui anaolewa na nani, sijui na nini. Anasitaki kujua vitu vingi kuhusu yeye. Lakini nimeumia mpaka di mimi kufika na kukaa hapa hoteli ili nipumzishe akili. Imeniuma sana. Imeniumiza sana mdogo wangu. Wakati wote James akiwa anazungumza, Robert alikuwa anamsikiliza kisha akasema, "Pole sana kaka yangu." Lakini kaka, mimi naona kwamba ni bora tukarudi nyumbani. Yote haya yataisha. Mwenyezi Mungu alikuwa haja kupangia huyo mwanamke. Wala usimfikirie akakuumiza kichwa kiasi hicho. Kinachotakiwa hapa kaka, twende nyumbani, ukapumzishe akili. Mungu atakusaidia na wewe utapata mwanamke ambaye unampenda. James alimtizama mdogo wake kisha akasema, "Robert, najua hapo ulipo, una furaha sana moyoni mwako, umepata mwanamke ambaye naenda kufunga pingu za maisha. Ongera sana mdogo wangu. Lakini mimi nimeshaumia. Yaani sijui kama nitakuja kumpenda mtu. Nilimpenda sana mwanamke. Nilimpenda sana. Robert akamwambia, "Lakini kaka muda wote mpaka di unamjengea mwanamke unamsaidia misaada yote hiyo. Mbona ukuja kumtangulisha nyumbani? Ni mwanamke wa wapi? Anaishi wapi hapa Dar es Salaam?" Mdogo wangu, najua nilifanya makosa lakini Mwanamke mwenye picha zake ni nazo nyingi tu hizi hapa. Huyo hapa. Alivyo muonyesha ile simu na kuonyesha ile picha. Robert alishtuka sana. Akasema, "What? He? Huyu si Ana?" Akamwambia, "Ndio, anaitwa Ana. Unamfahamu?" "Vipi? Mbona umeshtuka sana, Robert?" Akamwambia, "Kaka, Ana huyu ndo mwanamke ambaye alikuwa anataka kumuoa." Akamwambia, "Ndio, yeye mdogo wangu. Mimi siwezi kukuonyesha." kitu tofauti ndio yeye ambaye ameniumiza sana moyo wangu huyu mwanamke. Kambia kaka, ama kweli dunia da. Unajua kaka huyu ndio mwanamke ambaye mimi naenda kumuoa hivi karibuni. Unasemaje Robert? Aliitikia James kwa mshangao mkubwa sana kisha akasema, "Haiwezekani. Labda umemfananisha." Akamwambia, "Hapana kaka. Mwanamke ninayenda kumuoa anaitwa Ana. Na picha hii ambayo umenionyesha hapa ni ya Ana. Ngoja nikuonyeshe na mimi picha ambayo ninazo hapa, picha za send off ambayo ilikuwa juzi tu. Unajua nimechanganyikiwa kaka mimi siamini haya mambo ona niambia. Haiwezekani. Akachukua simu yake Robert akamuonyesha picha za Ana za send off. James alikuwa kama amepigwa bumbu wazi. Mungu wangu, mambo gani haya yametukuta mdogo wangu? He, huyu mwanamke Anaweza kunisaliti mimi na kuamua kuolewa na mdogo wangu? Eh? Haiwezekani. Robert alikuwa amenyamaza kimya huku akimsikiliza kaka yake akiwa anaongea. Kisha akasema, "Lakini kaka, kwa nini ukunitambulisha mapema? Kwa nini ukuniambia mimi ana kuwa ni girlfriend wako hata ungenitumia picha tu kaka?" Wakati akiwa analalamika Robert, James naye akamwambia, "Robert, hata wewe una makosa." Ungenitumia picha na kuniambia huyo ndo mwanamke ambaye nataka kumuoa kaka. Mapema ungenitumia mimi ningekwambia wewe mwanamke hafai. Robert akamwangalia kaka yake kisha akasema, "Kini kaka, huyo mwanamke mimi ananipenda na mimi nampenda sana." Na wala hakuwahi kunieleza chochote kuhusu historia yake ya mapenzi pamoja na wewe. Na hata na hivyo sikuwahi kumuuliza inaniumiza sana inaniuma sijui atanifanyaje sasa tunaenda kuwaambia nini wazazi yani inaniuma sana yani nikifikiria historia unayonipa hapa alafu ni mwanamke ambaye nataka kwenda kumooa mimi kaka inaniumiza sana inaniumiza sana akili sijui atanifanyaje basi moja kwa moja wakakaa pale hotelini muda mrefu sana 
baadaye wakaamua tukuondoka na kwenda nyumbani hii ni kwenda kuwashirikisha wazazi wapate ushauri walipofika nyumbani baba na mama walifurahi sana kumuona mtoto wao James na James akawaambia baba na mama nimefika hapa nilikuwa nina matatizo na shukuru Mungu Robert amekuja kunichukua na kunileta hapa wakaanza kusikiliza kile ambacho wanakizungumza Robert akaanza kuelezea akamwambia mama na baba kuna tatizo katika indoa Babake akashtuka akaambia kuna tatizo gani? Ina maana unataka kumuoa tena huyo mwanamke na harusi tushatangaza nini kinachoendelea hapa? Kaambia sio hivyo baba. Mwanamke ambaye anataka kumuoa kuna shida kidogo ambayo imetokea. Ni mwanamke ambaye alikuwa mchumba wa kaka. Na amemuumiza sana kaka kwa sababu kaka alimfanyia vitu vingi, amemfungulia biashara ambayo ndo alikuwa anafanya huyo mwanamke na vile vile kaka aliwasaidia mambo mengi sana huko kwao na kaka alikuwa anampenda sana sasa imetokea mimi nilikuwa simfahamu kaka amenionyesha picha na mimi nimemuonyesha picha akasema ndo huyo huyo mwanamke sasa baba hapa tunafanyaje mama yake alishtuka sana akasema Mungu wangu nyie watoto mnataka kuniletea balaa gani hili ina maana nyinyi mnakuwa na mahusiano na mwanamke mmoja James alitikia na kusema mama naomba utusamee. Mimi ni kosa langu kwa sababu sikumtambulisha mdogo wangu wala nyinyi wazazi wangu mwanamke ambaye nampenda na kutaka kumooa hapo baadaye. Na hata Robert naye alifanya makosa kunionyesha picha ya mwanamke ambaye anataka kumooa. Kwa hiyo wote wakawa wanazungumza pale kwa uchungu sana. Mwisho wa siku akafikiria amuite yule dada ili wajue nini mwafaka wa kile ambacho kinaendelea basi taratibu zikafanyika pale haraka haraka akaitwa Ana Ana alivofika pale alishtuka sana kumuona James akaanza kulia na kusema Mungu wangu James akamwambia ndio ni mimi unafanya nini hapa kumwambia Ana mimi ni kaka yake na Robert ana akaanza kulia akasema James naomba unisamee najua nimekuumiza sana moyo wako nilipokuambia kwa nataka kuolewa lakini mimi sikujua kama Robert ni mdogo wako James akamwambia mimi nilisha kusamee lakini umeniumiza sana moyo wangu akamwambia ndio nimekuumiza sana moyo wako James ila nampenda Robert kwa moyo wangu wote siwezi kumtenda siwezi kumuumiza Robert naomba unisamee Robert alimgeukia Ana na kumwambia sikiliza nikwambie Ana. Nilikupenda sana kwa moyo mmoja. Lakini kwa nini ulinificha yote haya? Na moyo wangu ghafla umekufa ganzi. Sidhani kama tunaweza kuendelea na hii harusi. Siwezi kamwe. Sina tena kile nilichokuwa nacho moyoni juu yako. Huyu ni kaka yangu na inaonekana wazi wewe ndiyo uliyemuumiza na kuja kwangu bila kujali yale yote ambayo amekufanyia ina maana wewe ulikuwa unamtumia kaka yangu kwa pesa zake sasa mimi siwezi tena kuendelea na wewe mimi naona bora yaishi hapa ana alianza kuangua kilio na kusema hapana robert mimi nakupenda naomba hii harusi iendelee james naomba niombe kwa robert mimi nampenda James alinyamaza kimya na kusema mimi siwezi kuzungumza lolote. Haya mambo yameniumiza sana na wala siamini hiki ambacho kimetokea. Mimi naomba tu maisha mengine yaendelee. Basi ana akaondoka pale na kwenda nyumbani kwao kuwaeleza wazazi wake. Wazazi wake walichukia na kusema kwa kweli mtoto wetu ulichokifanya sio kitu kizuri. Sisi tulikushauri kwa nini unaamua kumwacha kijana ambaye amekupenda? hadi nyumba ametujengea ametuthamini kwa vitu vingi amekulipia ada ya chuo leo hii unaamua kuolewa tu na mtu mwingine ni kitu ambacho sio kizuri kwa hiyo mtaka yote ukosa yote mwanangu leo hii James umempoteza na Robert amekuacha kinachotakiwa ukae hapa nyumbani umombe Mungu akusamee dhambi zako uendelee na maisha mengine sasa hivi 
waza mambo mengine. Ana alibaki akiumia sana moyoni na kujuta yale yote aliyoyafanya katika maisha yake. Na huo ndio ulikuwa mwisho wa Robert na Ana. Ana aliendelea na maisha mengine na Robert alikuja akapata mchumba mwingine na maisha yao yakaendelea vizuri. Na hata James alifanikiwa kuja kupata mchumba ambaye walipendana sana na wanaendelea kuishi maisha yao mazuri huko nchini Uingereza. Maisha ndivyo alivyo. Siku zote unaambiwa kwamba ni muhimu kuweka wazi mahusiano ulionayo mapema kabisa pale ambapo unafanya uchunguzi ili kuweza kujua mtu ambaye upo naye ni wa namna gani kumtambulisha angalau hata ndugu zako wawili watatu ili waweze kumfahamu yule ambaye uko naye yawezekana wakagundua chochote sasa hivi maisha ya tabiriki inawezekana ukakutana na mtu ambaye kumbe ni ndugu yako na mkawa katika uhusiano baadaye tayari mmeshakuwa katika mahusiano kwa muda mrefu ndio ukaja kugundua kwa hiyo ni muhimu sana mapema kuweza kutambua jambo kabla ya kuja kuharibika kabisa ni muhimu kufahamu jambo mapema kabla hujachelewa kwa hiyo iko hivyo mimi naitwa Adela Kavishe tuendelee kwa pamoja wakati wote karibu na usubscribe kupitia YouTube channel yangu lakini pia kwa wale ambao wanataka simulizi za kununua nzuri kabisa basi uh, nifuate kupitia nambari 0686 58598019 kupitia WhatsApp namba hiyo ya 0686598019 karibuni sana wadau simulizi ya tetemeko la ndoa ndio simulizi ambayo naiuza kwa sasa kwa wale ambao mnahitaji basi utanifuata kupitia nambari hiyo ya 0686598019